ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಗಳಾದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಒನಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಫ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲಿನ ಪಥದಂತೆ ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯನ್ನು ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳ ಗುರು ಬುಧ ಆಕೆ ಮೂರು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವೂ ಸಮೇತ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಶನಿ ಗುರು ಮಂಗಳ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ ಯುರೋಪಾ ಟೈಟಾನ್ ಟೈಟಾನ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಶನಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸುಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಜ್ಯೋತಿರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಒಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಭ್ರಮಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀ
ರೇಖಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವನ್ನ ಸಮಯದ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮದವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಖಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಾಯಿತು ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದನ್ನು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರವದಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಲಾಗೋಳ ಅಥವಾ ಭೂಕವಚ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫೆರೋಲೈಟ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರ ಯಾವುದು ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಮೂರು ಗೋಳಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗೋಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಮಿಶ್ರಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊದಲ ಹೊದಿಕೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಗೋಳವನ್ನು ಮೆರೋವೆಸಿಕ್ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಬೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾವಸ್ತುಗಳು ಮಿಶ್ರಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಕರಗಿ ಮೇಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫೆರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಳದ ಭಾಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ನಿಫೆ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಫೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಳದ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ವ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಲಾಪಾಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಘನೀಭವಿಸುವುದರಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಗ್ನೇಸಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲಾರಸ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಪಾಕವು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಘನೀಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತವೆ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇವು ಯಾವ ವಿಧದ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಶಿಲೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಕೊಲಾಬ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಭೂಕಂಪನ ಮಾಪಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕಟೋವಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವ ವಿಧದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಲುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಜಾಗೃತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವೂ ಸಮೇತ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಅತಿ ನಿರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಓಜೋನ್ ಪದರ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಪದರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂಥ ವಲಯ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಅಯಾನು ಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವು ಸಾಗರದೊಳಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಕಂಡಾವರಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಗರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಅದು ಸಾಗರದೊಳಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಾವರಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಭಾಗವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಆಳವಾದ ತಗ್ಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಾಗರದ ತಗ್ಗು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮರಿಯಾನ ಟ್ರಂಚ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದರ ಒಂದು ಆಳ ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಷ್ಣಾಂಶ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಈ ವಿಧದ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೆಯದು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಡುಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ವೇಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಸರಾಸರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಡುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉಷ್ಣ ಮರುಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹೆಸರು ಥಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವೆಂದು ಯಾವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಕಿತ್ತಳೆ ನಿಂಬೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೋಸಂಬಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದಂಥ ಸಾಗರ ಯಾವುದು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಳವಾದಂತಹ ಸಾಗರವಾದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದು ದೇಶವೊಂದರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದಾದಂಥ ಸಾಗರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಗರವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೌಗೋಳಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗ